Marni Myra har vært en av våre mest populære gjenstander. Marni Myra er en gjenstand, en kvinnelevning som vi har her på museet. Vi vet at hun ble gravd opp i Oslo. Og vi vet at hun har holdt til på Rikshospitalet siden begynnelsen av 1900-tallet. Men ellers så vet vi faktisk ikke så fryktelig mye om henne. Så det at vi nå har muligheten til å gå litt i dybden, undersøke hvem var hun, og hva slags liv har hun levd, og hva kan hun fortelle oss om den tiden, det er veldig interessant. Og nå som vi skal lage en ny medisinsk utstilling, så har vi en veldig god mulighet til å undersøke litt mer rundt maren. Finne ut fra konserveringsperspektiv, selvfølgelig, finne ut hvor godt bevart er hun. Hvilke tiltak skal vi sette i gang for at hun skal holde seg mest mulig stabil i fremtiden. Men også historien rundt. Fra bildene på henne rundt 2002, så var hun liksom ikke så hvit som jeg synes hun er nå. Så hun har liksom disse hvite områdene på kroppen. Det er litt sånn bekymringsverdig. Man trenger en nøkkel. Men nå tester vi nøkler, og så kan vi utelukke ganske mange bare utifra... Utseende? Ja. Oi, vent da. Hvor er dette med at jeg var så svak igjen? Der. Det vi egentlig gjorde, nå som vi visste at vi kunne få opp montret, var det at vi bare ville kjenne litt på henne. Rett og slett se litt og kjenne og undersøke litt. Skal vi se. Hun har tre tenner her, pluss, jeg tror det er en gikksel helt bak seg. Og så har hun i hvert fall to på oversiden der. Og så har hun en i underkjøpen der. Og det er det eneste hun har i underkjøpen, tror jeg. Ja. Kanskje, ja. Ja da. Jeg melder det. Møll spiser, altså møll er jo egentlig ikke sånn, det er ikke det jeg tenker på når det gjelder sånn menneskelige levninger akkurat da. Men jeg vet ikke, de spiser kanskje litt hva som helst. Hvordan kjennes hun ut? Helt sånn hard, sånn... Har og tørr, på en måte. Jeg tror det var lurt å ta den på tralla. Bra. Ok, da er vi klare. Ja. Sånn. Ja. Er du innenfor? Yes. Veldig bra. Fint. Nå, siden vi allikevel har henne ut av monteret og skal transportere henne, så fikk vi da en mulighet til å gjøre litt undersøkelser. Se her. Her ligger det på en måte et skikt. Ja. Det kan man se veldig ikke. Det kan se ut som på en måte ligger et sånn skikt av noe. For jeg ser at det ser ut som en... Man kan på en måte nesten se en litt... Der ser det ut som en tekstil, ser du det? Og som er beskyttet av hendene. Det er mulig at vi med mikroskop kan komme inn og se. 
Noen litt interessante detaljer fra under her. Det er jo ingen som har sett på henne på nær 12 på 15 år. Eller over 15 år. Så nå fikk vi endelig lov til å komme helt tett inn på. Og gjort rett og slett en dokumentasjon av tilstand. Og tatt noen prøver. Det er jo ganske... Ja, det er litt det. Ja, litt sånn oljete, ja. Eller som liksom smeltet voks. Hun var veldig fin på undersiden, da, vil jeg si. Ja. Hun var veldig hvite... Det var jo ikke noe olje. Nei. Og så har vi gått over med et lite mikroskop og sett nærmere på eventuelt interessante eller rare eller merkelige deler som vi lurer på hva er for noe. Og så har vi tatt noen små prøvebiter. Da av for eksempel en tekstilbit, og også noe som en bit hår, og også en treflis som ramlet av da vi flyttet på henne. Som antageligvis da kommer fra kisten som hun ble begravet i. For eksempel hvis tekstilprøven er fin, så kan du jo si, kan du fortelle oss hva slags tekstil det er, og det kan være litt interessant. Det kan jo si noe om hvor hun eventuelt ble svøpt. Hvis det var et svøp, var det klær, hennes klær. Kan det også si noe om status i livet, eventuelt om det var velstandsklær eller ikke. Jeg vil også si at jeg er ganske overrasket over lukten. Det er en ganske sterk lukt, men ikke noe lukt av forrottnelse eller nedbrytning egentlig, men en sterk, litt udefinerbar lukt. Noen mener at det lukter litt som sterin, sterinlys, men det lukter veldig sterkt. I dag har vi kommet til Rikshospitalet. Vi kjørte opp i dag tidlig og ble møtt av noen hyggelige radiografer som fikk trillet oss inn opp hit. De fikk tatt CT av henne, og bildene er jo enda ikke klare. Så vi er veldig, veldig spent på hva utfallet vil bli, eller hva de kan si av bildene. Det eneste jeg hørte at de kommenterte litt sånn at om de kunne lokalisere indre organer og sånn, i og med at hun er så flatklemt og ting kan ha flyttet på seg. Så det blir veldig spennende å se hva de kan si der. Det er jo noe som strukturer som ser ut som en internal organ på en side. Det er noe der, men om det vevet er gjenkjennelig eller lar seg identifisere, de har gått inn i organene og lar seg identifisere, det får vi se litt på når vi har bildene litt mer enn bare flimrende forbi her. Vi ser på hoftene hennes. Her har vi dette er bekkene, disse to greiene her, og så har vi dette er låret til maren på hver side. Og her har vi da kulene, disse skal være runde kuler som passer godt i en kopp som er på bekkene. Dette er veldig slitte hofter. Hun har ganske betydelig slitasje i hofteleddene. Og som antakelig sikt enn det forvolgt enn en del plager. Så hofteleddene er veldig slitte, langt mer enn det som jeg ville forvente er ordinært å se nå. Man kan kanskje si at hvis jeg gjør en sånn undersøkelse av en 70 år gammel kvinne i Norge nå, så vil jeg gjerne se hofteleddsslitasje, jeg vil gjerne slitasje på ryggen. Her er det det ene dominerer markant mer enn det andre. Og det kan det være selvfølgelig at hun har belastet disse hofteleddene mye mer, og ryggen hennes mye mindre. Jeg vet ikke hva hun har gjort, eller om det er noe med livssettet totalt sett. Men det er i hvert fall, hoftene hadde gjerne vært en 70 år gammel norsk kvinne nå, for å si det sånn. Og ikke mange av dem har forhåpentlig sted, de hadde antakelig fått protese en gang før det. Det som overrasket meg mest var jo kanskje at man kunne helt tydelig se lunge, hjerte, livmor, og at det ligger inni her så godt bevart. Det synes jeg var veldig fantastisk, at det faktisk er mulig å se det. 
uh, eller så synes jeg jo at, at de flott, de, vi fikk jo helt fantastisk flotte generelt bilder. Som, uh, som på en måte, det, det blir litt, uh, litt enklere å se formen på henne da. Det blir ikke så obskurt av hennes yttre her nå. Vi kunde se lunger og hjerte og deler av hjernen. Ellers så kunne man se på skjelettet hennes at uh, hun hadde, har hatt et ganske kraftig uh, brudd i venstre arm. Den armen har ikke fått lov til å holde seg i ro slik at den får lege. Uh, så den, uh, det kan man se på arveve som er dannet rundt. Så, så den har vært plagsom og vond for henne å bruke. Eh, på lungene kunne vi se tydelige forkalkninger, og det er da spor på at hun har hatt torberklose. Hun døde trolig hvis ikke av det, men eh, hun har hatt det og, og overlevd, og, men trolig vært påvirket av dette eh, i liv, sin livstid. Eh, Eller så kunne man se på skjelettet at den flattrykt eh, flaktrykte formen hennes er på grunn av, kommer av, på grunn av skade etter hennes død. Det kan man se på nakkevirvelene om hvordan de har blitt snudd. Ellers så, så, så sier det jo, henne, sier det jo noe om, om hvem Maren var. Og så at hun antagelig har hatt et litt hardt liv. I det at hun har slitasje på hoftene, hun har uh, hatt skade på ryggen, hun uh, har et, uh, et uh, brudd som ikke har fått gro ordentlig. Uh, hun hadde ni intakte tenner, noe som antageligvis ikke var så uvanlig for uh, kvinner av arbeids, eller fra arbeiderklassen på den tiden. Så jeg tenker at det var veldig interessant at vi kunne få lest så mye om livet hennes ut fra, ut fra de undersøkelsene.